Nous avons vu que Pline l'Ancien attribuait à Narcisse l'invention de la peinture, mais précisons qu'un artiste de la représentation, quel qu'il soit, est aussi le modèle le plus disponible et le moins cher qu'il puisse trouver. Pourtant, l'écrivain Jean Genet n'a pas hésité à qualifier de complaisance narcissique la brutale confrontation engagée depuis l'adolescence par Rembrandt avec son propre visage et le vieillissement de celui-ci. Complaisance ou pas, narcissisme ou pas, au fond, peu importe, car ce sont plus de 60 peintures, 16 dessins et 28 gravures qui nous restituent ce combat permanent, pathétique et sublime. Sublime parce que Rembrandt, dans l'observation sans concession de sa dégradation tant physique que morale, atteint à l'universel. C'est nous-mêmes, bien sûr, que nous regardons nous abîmer dans le miroir du peintre, devenu gouffre de perplexité, encore plus que de souffrance. De son œil rieur, Rembrandt nous montre en effet la marche à suivre. Seule notre petite lumière intérieure peut nous sauver des ravages du temps et donner un sens à notre existence. Dès la lapidation de Saint-Étienne, sa plus ancienne œuvre connue, le peintre qui n'a pas vingt ans engage le dialogue avec son visage, car c'est aussi son premier autoportrait. Rembrandt s'est ici inspiré des grands artistes de la Renaissance, Masaccio, Botticelli ou encore Raphaël, qui préservaient tout à la fois leur anonymat et leur désir de gloire, mais il va bientôt, à l'instar de Dürer, revenir à une iconographie centrée sur son seul visage limitant le décor à un fond dégradé et fondant son corps dans celui-ci. Ainsi l'esprit peut-il se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'empreinte des chagrins qui jalonnent une existence humaine. « Le chagrin finit par tuer », écrira Proust dans le temps retrouvé. À chaque nouvelle peine trop forte, nous sentons une veine de plus qui saillit, développe sa sinuosité mortelle au long de notre temple, sous nos yeux. Et c'est ainsi que, peu à peu, se font ces terribles figures ravagées du vieux Rembrandt de qui tout le monde se moquait. Et ce ne serait rien que les poches des yeux et les rides du front s'il n'y avait la souffrance du cœur. Je dis que Rembrandt nous montre la voie à suivre, mais il faut préciser qu'il se plaît à brouiller les pistes. Pourquoi se montre-t-il ici en apôtre, ici en philosophe riant de la folie humaine, ici en prince et là en mendiant Quelques artifices de couvre-chef ou de vêtements lui suffisent en effet pour se transformer en Saint Paul ou en Démocrite, sans que nous puissions pour autant deviner où il nous mène. Il faut tout de même préciser que durant le siècle d'or néerlandais, les Hollandais cédèrent au charme et à la vanité du portrait. Sur une population de 3 millions d'habitants, on estime en effet que plus de 50 000 personnes commandèrent une peinture immortalisant leur effigie et peut-être encore davantage leur réussite. L'irrévérencieux Rembrandt se serait-il plu dans ce contexte à immortaliser sa déchéance Rien n'est moins sûr. Alors prenons la chose comme un journal intime, écrit au pinceau pendant plus de 40 années, et que l'on peut aujourd'hui considérer comme une expérience unique dans l'histoire de la peinture, la seule fois sans doute où elle s'est solidarisée avec la notion de temps. Un tableau crée l'illusion d'un éternel présent, écrit la sublime Chérie car il n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Et bien dans un fracas qui nous laisse pantois, Rembrandt a dissimulé la même pendule au tic-tac en tétant, derrière chacun de ses autoportraits, muni d'aiguilles qui avancent inexorablement. Dans l'intimité de son atelier, quelque peu déserté par la clientèle, le peintre contemple une dernière fois son visage, mais avec un semblant d'attendrissement. Il est enfin devenu l'une de ces trognes renversantes qui n'avait plus la volonté de rien cacher d'elle-même et qui ne s'était plus à interroger toute sa vie durant. Tic-tac, 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 tic-